Pues bien amigos, ya estamos en Milán Prácticamente tomamos un autobús del aeropuerto que nos trajo directo Pues sí, al centro Y de ahí eh, nos trasladamos en metro a la estación Diumo, Dumo Y bueno, ahorita estamos en un restaurante frente a esta catedral La verdad es que tenemos una pues, muy bonita vista desde este lugar Honestamente decir que no sé cuánto eh, nos vaya a salir esto, no sé Simplemente alguien nos dijo, tenemos terraza Y bueno, sin pensarlo dije que sí Y bueno, tenemos una bonita vista Y básicamente eso es todo Por cierto, vean, algo súper chistoso Es que eh, pues no hablan español los meseros Y prácticamente me estaba diciendo todas las cosas en italiano Y bueno, me dijeron que también hablaban un poco de inglés Pedí un jugo Y realmente ni siquiera me... Me, me dijeron los sabores en inglés, me los empezaron a decir en, en italiano y no entendí nada, simplemente le dije que sí. Y bueno, espero que me traigan algún jugo que sepa rico, porque pues realmente no supe si me habían entendido. Prácticamente este es mi desayuno con esta pues gran vista. Este croissant y este jugo de naranja voy a terminar pagando cerca de 400 pesos, lo cual es asombroso simplemente por esto, pero bueno... Eh, pues eh, tocó esta vista aparte, eh, según mis cálculos No sé si es, simplemente vaya a ser como el cobro nada más de la carta O nos van a cobrar un extra por estar en este lugar Ya que nada más estamos nosotros y allá abajo estaba súper lleno Simplemente me dijeron arriba y yo dije arriba y me dijeron sí, sí, sí Y pues me pasaron, entonces muy probablemente eh, Pues me estén cobrando algo extra, no sé, ya lo, ya lo presiento No pregunté honestamente, pero... Pues la verdad sí quería tener una vista así de bonita y la encontré, pero pues eh, por esta vista supongo que nos cobrarán un poquito más. Entramos en la galería y prácticamente pues aquí están ya todas las tiendas. Aquí es donde pues muchos turistas aprovechan y vienen a tomarse fotos. Por ahí ya tenemos a Dior, Prada, a Louis Vuitton, Gucci está también por allá. Y bueno, prácticamente son marcas de renombre. También por allá tenemos a Swarovski. Y bueno, si le va bien a este video, eh, volveremos y compraremos cosas en este lugar. Y no tiene que irle bien al video. Y pues pueden, podremos volver de, de compras un día de estos. Vean, también por allá arriba tenemos eh, grandes cristales. Podrán darse cuenta que... Eh, la verdad no sé cuántos metros sean Pero también aquí en el piso Tiene varios mosaicos Los cuales pues tienen obviamente una representación Pero bueno, vamos camino al Starbucks Reserve Que todavía tenemos otras cosas que hacer en el día Bien amigos, nos encontramos en la puerta ticinense Que se construyó a mediados del siglo XII Cuando prácticamente estaba fortificando y expandiendo Milán y bueno pues eh, como podrán darse cuenta ya está pues un poco descuidada tal vez podríamos decirlo porque pues está grafiteada a los costados pero pues sigue representando algo pues básicamente pues recordando el pasado medieval de eh, el desarrollo que tuvo esta ciudad en la época neoclásica les pido disculpas si en algún momento se cortó la continuidad del video Pero la realidad es que he estado haciendo muchísimas grabaciones el día de hoy Entonces prácticamente eh, estoy generando pues bastante contenido Y sobre todo más que nada porque por ejemplo de un video Tengo que sacarlo en formato vertical Así como también en formato horizontal Y del formato vertical una... Parte de los videos que hago es de forma narrada en tiempo real, mientras que otra es voz sobre expuesta. Entonces, pues tengo que hacer voz, tengo que hacer este tomas para hacer básicamente voice off y otras donde estoy hablando en tiempo pues real. Y pues básicamente eso a veces como que se me olvida gra grabar los vlogs horizontales, pero bueno, una disculpa si es que en algún momento se ha perdido la continuidad. Vean, dato interesante, aquí también hay amarillo para eh, los peatones, para el semáforo del peatón. Ese loguito que les acabo de mostrar también se pone de color amarillo cuando pues básicamente va a cambiar a rojo. 
En algunos otros países, en lugar de indicar el color amarillo, lo que hace es que parpadea para indicar que va a cambiar. Pero aquí del todo, pues sí cambia a color amarillo para posteriormente cambiar a tonalidad roja. Estamos en un mini super, diría... Sí, es mini super, diría yo. Y bueno, aquí pues ven, tienen varios refrescos. Por ejemplo, está en .70 la Pepsi, que vendría siendo como 17 pesos. Por acá tenemos... Pues sí, diría que está bien surtido. Tenemos unos panes por acá. Pizza incluso, creo que es esto. No, esto es... Eh... Pues sí, es, es pizza, Margarita. Qué interesante que... Imagino que en todos los lugares han de vender pizza. Quiero ver qué botanas italianas, si es que se les puede decir así. Vamos a ver. Vean, venden tortillas chips. Básicamente están en 65 pesos aproximadamente, 63 y también tortilla na chips y por aquí pues tienen varias cositas también por acá también tienen tortillas de, de harina que estas están en 4 cerca de 90 95 pesos aproximadamente hemos llegado a la colonia de san lorenzo donde pues prácticamente eh, parecen unas pues pequeñas las murallas y es que así se les puede llamar ya que pues es algo relativo porque realmente pues si sí están altas pero vean eso me parece que son ruinas también encontramos a un camión de la basura y está interesante ya que no es muy grande es pequeño yo diría a comparación de los que he visto en otros países tanto de europa como de latinoamérica y vean, acá tenemos la estatua de Constantino. Y bueno, ahí está por ahí las ruinas que les comentaba. Por ahí está el carro de la basura. Estamos pasando por un parque. Y vean amigos, por allá están trabajando. Eso prácticamente vendría siendo lo que conocemos como un volteo en México. Solo que aquí pues es de un tamaño, yo diría... Más, más pequeño porque vean pues no le cabe según yo mucho volumen así que pues prácticamente se puede andar como por este tipo de calles que son un poquito más estrechas y bueno por aquí tendríamos pues sí un parque de recreación si se podría decir así vean amigos ese edificio está construido de una forma poco peculiar la cual realmente pues no se acostumbra mucho a ver, pero está pues digamos muy interesante. 